अब यह सीपीएस हमें एनालाइसि करना सकेन इसलिए सब सर्फेस इरोजन करना थाल्स इरोजन करप फर्मेशन हो इसी यो पाइप बना सान साना पाइप अनगिनती पाइप बना जिस पानी झन डिस्चार्ज बढ़ इजन बढ़ते बढ़ते कुने बेला डैम कोलैप्स होगा ते भर इस कंट्रोल करना को लगी हमी सब सर्फ इरोजन कंट्रोल करना हमें फिल्टर लेयर बना फिल्टर चाह दुटा किसिम को फिल्टर हम यूज कर सकता एटा चाहे हम जीव सिंथेटिक मेटेरियल यूज कर सकते एज अ फिल्टर अर्क स्पेशल खाने सोयल डैम को सोयल अनुसार आप सोयल बनाने क्ले सैंड सिल्टर मिक्स कर रि तेल फिल्टर लेयर को रूप में काम करोस् रो सोयल हम क्रिएट कर सकता डैम को सोयल हेरा तो हम पच्छी पढ़् रो अर्धन डैम में हमें एनालाइसि कर पड़ने कुछ रर्क इसमें के जी हाइट अफ वाटर रिटर्न बढ़ते जाँच जो पानी यहाँ से टप वाटर फ्लो इस जो भिरो पानी फ्लो हो यो बाट फ्लो हो यदि पानी यहाँ से हाई पानी को लेवल यहाँ से टप वाटर ले फ्लो लाइन यहाँ होता यह भारी करने अकर्डिंग द पोजिशन अफ रिटर्न वाटर तेस हम अनकन्फाइंड सीपेज वाने अनकन्फाइंड सीपेज यो कनकन्फाइंड भाई भाई कुछ नहीं पच्चीस हे अब हे टू प्रिवेन्ट पाइपिंग ग्रेडेड फिल्टर लेयर ग्रेडेड फिल्टर लेयर को सोइल को फिल्टर लेयर इज कंस्ट्रक्टेड एट सन इन फिगर बिलो यहाँ हेन ठैक्क यो टोई साइड में डैट इज द फिल्टर एवं तरीका ये इस हम ओरिजेंटल फिल्टर भाई यूज करने तरीका अर्क इन्क्लाइंड फिल्टर ये डैम से यहाँ डैम चाहे इसी बस इसको टोई साइड में यो इन्क्लाइन फिल्टर बनाने दैट इज इन्क्लाइन फिल्टर रर्क ठैक्क यो डैम को अर्क एप्लीकेशन चाहिए यो फिगर में देखा जो डैम को यो यो टोई साइड में यहाँ बनाने फिल्टर ही यो फिल्टर बनाने यो ही ये तीन किसिम ने हम फिल्टर लेयर लप्लाई कर सौ ये अब तब डिजाइन कर जिस सकूँ अब यो फिल्टर लेयर को पोजिशन अनुसार फेरेटिक लाइन हेन वाटर यहाँ बड़ इसी गए ओराइजेंटल में पानी टप वाटर फ्लो यहाँ बड़ इसी आयो इन्क्लाइन फिल्टर में बॉटम फिल्टर में ये टप फ्लो लाइन इसी घूमने जहाँ फिल्टर छह बड़ बग् पानी कारण फिल्टर ने इजी वे प्रोवाइड करने भाई पानी ने जल्द इजी पास सो खोज फिल्टर को पोजिशन अनुसार फ्लो लाइन चाहे डाइवर्ट होने गो भर ये फिल्टर कानी राखने भाई कुरा हमें इसको फ्लो पैटर्न इफेक्ट कर अब फेरेटिक लाइन भो टप फ्लो लाइन लाइंदा टप मोस्ट फ्लो लाइन लाइन दिस इज नोन एज द फेरेटिक लाइन इसको डेफिनेसन ही द टप मोस्ट फ्लो लाइन अफ सीपेज वाटर थ्रू अर्दन डैम इज टर्म एफ द फेरेटिक लाइन रो बाउंड्री लाइन अफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड यह भाग तल पानी बग्ने भाई सोयल सैचुरेटेड होता यह भाग मत सोयल अनसैचुरेटेड होता इस बैंड बाउंड्री लाइन बिट्विन सैचुरेटेड एंड सोयल डैम भी भन्न सकते हमी द स्लोप अफ हाइड्रोलिक ग्राडिएंट अफ सीपेज द स्लोप लाइन अफ दिस लाइन ये लाइन को स्लोप नहीं हाइड्रोलिक ग्राडिएंट हो क्या फ्लो लाइन को सीपेज नहीं हाइड्रोलिक ग्राडिएंट हो पैल्ह पढ़े कुछ हो या तर यह पोजिशन अफ हेरेटिक लाइन डिपेन्ड्स अन द के भाई हाइट अफ रिटर्न वाटर साइज अफ डैम एंड पोजिशन अफ फिल्टर लेयर यह तीनटा कुरा में चाह फेरेटिक लाइन को पोजिशन भर पर्च फेरेटिक लाइन को यह टप मोस्ट फ्लो लाइन ला फेरेटिक लाइन भो धेरी ताल सोधे व्हाट डी मेन बाई फेरेटिक लाइन वाले द टप मोस्ट फ्लो लाइन अफ सीपेज वाटर थ्रू अर्दन डैम इज टाउन द फेरेटिक लाइन एंड द पोजिशन अफ द फेरेटिक लाइन डिपेन्ड्स अन द के भाग हाइट अफ रिटर्न वाटर कति हाइट पानी रिटर्न कर डैम को साइज में तेस पच्चीस गए फिल्टर लेयर को पोजिशन में भर पर्च तर अब एक तल कंस्ट्रक्शन कर सके के सेम हो कंस्टेंट रहता साइज अफ डैम एक तल बनाई सके जो तस्ते रहें पोजिशन अफ फिल्टर लेयर भी एक तल बनाई सके जहाँ हो तीन रहता तर एवं चीज भारी करो के हाइट अफ रिटर्न वाटर चाहे भारी कर सबले धे पानी पर्यटन हाइट बढ़ सकता ड्राई एरिया सीजन में हाइट घटन सकता यो यो भारी कर तर इसको भारी संग संगे सीन्स वाटर रिटेन हाइट इन वाटर कैन भारी यो भारी कर सकता एंड द पोजिशन अफ सीपेज वाटर भारिज एकर्डिंग टू द हाइट अफ रिटेन वाटर पोजिशन अफ 
फेरेटिक लाइन हो क्वेश्चन अफ फेरेटिक लाइन सीपेज वाटर भाई फेरेटिक लाइन चाहिए यो हाइट अफ रिटर्न वाटर अनुसार भेरी कर इसी भो यदि वाटर यहाँ आए हैं यह फेरेटिक लाइन को पोजिशन इसी जिस कारण इसको भेरी करने भाई द सीपेज थ्रू अर्दन डैम इज टर्म डेज द अनकन्फाइंड सीपेज हम अनकन्फाइंड सीपेज व्हाट डू मेन बाई अनकन्फाइंड सीपेज भूझ जरूरी अनकन्फाइंड सीपेज अर्दन डैम बड़ा खुला लगा अनकन्फाइंड फी सीपेज बन कारण के इसको टप फ्लो लाइन चाहे हाइट अफ रिटर्न वाटर संगसंगे भारी करने हाइट अफ रिटर्न वाटर संगसंगे भारी करने देंस वाटर रिटर्न हाइट इन डैम M can varies and the position of ferritic line ferritic line varies according to the height of written water the seepage water is uh known as the unconfined seepage am yela unconfined seepage bhanera bhanche isko definition e ho ab yo ferritic line ko shape chai parabolic huncha bhanera pata lagako cha प्यारे प्यारेबोलिक सेप बना हमें पता लगा रिशर्च ने पता लगा रहा तेसोने इसको इक्वेजन के होने भाग मैं अभी एट होरिजेंटल फिल्टर लाइन मैं इसलिए होरिजेंटल फिल्टर भाग सब को केस में एवटे इक्वेसन होरिजेंटल फिल्टर जैसे इसको ये फेरेटिक लाइन को फोकस मैं प्यारेबोला को फोकस रोक सर्टेन डिस्टेन्स में फोकस यास डिस्टेन्स में एट डिरेक्टिस हो पारबोला को तो जैसे डिरेक्टिस होने भैया अभी यह दुटा को बीच में मिड पोइंट अफ योग में आर फेरेटिक लाइन इसी बस अब इसको इक्वेजन के हो तो भाई मैं कुछ पोइंट पी लिए कुछ पोइंट पी लिए पी एक्स वाई मैं यहाँ देखि ये फोकस देखि इस फोकस नहीं ओरिजिन हो यहाँ देखि यहाँसम को एक्स भो यहाँ देखि को ये हाइट से वाई भो र प्याराबोला को एट प्रोपर्टी के होने पोइंट को प्याराबोला फोकस कोई पोइंट पी समय को डिस्टेन्स पीएफ फोकस पी समय को डिस्टेन्स पीएफ रही पोइंट को डिरेक्टिकसम को परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स डी याद एक आपस में बराबर हो डीएच डीएच यो डिस्टेन्स पी यो डिस्टेन्स रो डिस्टेन्स एवटे भैया डीएच भिस्टेन्स यो यह एक आपस में बराबर हो प्रोपर्टी अफ द प्याराबोला फ्रम फिगर फ्रम प्रोपर्टी अफ प्याराबोला जैसे ध्यान दिन पड़ने कुछ के पी बा यापसम को डिस्टेन्स ये डिस्टेन्स डिस्टेन्स बराबर हो दिस द प्रोपर्टी अफ प्याराबोला पीएफ के वाई से पीएफ को भैल्यू हो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बाई टू होने प्रोपर्टी बाबर्स हेन अभी डीएच के होता डीएच यहाँ देखिए यहाँसम को डिस्टेन्स याक्स प्लस एस हो एक्स प्लस एस हो अब इस स्क्वायरिंग करने हो लेखन सकता स्क्वायर दिस इज द इक्वेजन अफ फेरेटिक लाइन ये कैसा ग्रांडे यहाँ मैं यहाँ लेखे थे कैसा ग्रांडे देखो हो कैसा ग्रांडे कैसा ग्रांडे इज इक्वेसन हो कैसा ग्रांडे भाइंटिस्ट ने यो इक्वेजन देखा हूं कैसा ग्रांडे भेसन हम पटक पटक ये मानी को नाम पढ़ी रहा चैप्टर टू बा कैसे ग्रांडे भाइंटिस्ट हो उसे इसी फेरेटिक लाइन को इक्वेजन से उसे अरे व्याख्या गए व्हाट इज द इक्वेजन अफ फेरेटिक लाइन भी भाई तब सो ये तबाल सकूँ दैट इज द इक्वेजन अफ फेरेटिक लाइन अब यह सब भाई फेरेटिक लाइन कंस्ट्रक्शन नगरिकन हमें फ्लो नेट बना सक टप फ्लो लाइन नईकन हमें टप फ्लो लाइन नईकन जो यहाँ टप फ्लो लाइन नईकन हमें इसलिए अरु फ्लो लाइन तान्न सकते हैं टप फ्लो लाइन पे कंस्ट्रक्शन करो तो टप फ्लो लाइन कसरी कंस्ट्रक्शन करने तो इसको स्टेप के सब भाई पैला तब भाई डैम रटर को लेवल लाइव ग्राफ में उतारने एट सुटेबल स्केल बा जो दिस द वाटर टेबल वाटर लेवल भो अब डैम भो यो डैम लाइन फिल्टर जस्तों फिल्टर ये ओरिजिनल फिल्टर होता इनक्लाइन होता टोय फिल्टर होता मैं देखा जो फिल्टर सहित पे तब पेल स्टेप इस ग्राफ में उतारने अब तब मैं भाग फिल्टर को इसलिए फोकस मैंने फोकस ही फोकस मनेर यह फेरेटिक लाइन इस एक्स इक्वल्स टू टू में दुई मीटर में वाई को भैल्यू ले 
x equals to 2 meter ma y thabo bani yoda point aya le. Ebaudite x equals to 4 ma y ayo or ko point aosa. X equals to six ma y amuncha or ko point point aosa. Ebaudite ta pahle chhe kya ne? You point or roje jor ne ra you point or lai jor de pachi you phyretic line. Yaha samay yeh sir phyretic line tayar hua hoye. Phyretic line ta nia yeh sir. You equation baata. This is the equation ne. X ta pahle suppose kya ne? X अनि y आउँछ अब यसमा यस को भ्यालु चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ यस भनेको यो हो यस को भ्यालु चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त यो फिगरमा यस को भ्यालु यहाँबाट हेर्नुस् यहाँ यो यस को भ्यालु चाहिँ अ यहाँ यस को भ्यालु चाहिँ अ d हुँदाखेरि अ तपाईको के हुन्छ भने अ y को भ्यालु चाहिँ यस हुन्छ यो यहाँ यो इक्वेसनबाट तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ यो d र यस नन हुन्छ हामीलाई यहाँ बड़ा यास आऊँ चाहे यास कांस्टेंट बॉय बची यास आई सकियो अनि यास बैरी करते तब वाले वाई निकालना सकनो उनसा ये सारी तब वाले चाहे पहला यो लाइन ताने दिस इज़ द लाइन ही यो लाइन ही मतलब तब वाले यहाँ चुत यो इक्वेशन बड़ा नंबर ऑफ़ पॉइंट प्लॉट कर रहा ओरिजिन फोकस अब ड्र मैले तपाईलाई भने इक्वेसन अफ फेरेटिक लाइन युज गरेर ड्र गर्ने मेक अ द अफ स्ट्रीम करेक्सन हुन्छ अफ स्ट्रीम करेक्सन गर्नु भयो तपाईले र डाउन स्ट्रीम करेक्सन दुईटा गर्नु पर्छ अफ स्ट्रीम करेक्सन चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर भन्दा अफ स्ट्रीम करेक्सन चाहिँ यो पोइन्ट बाट तपाईले यहाँ बाट यो ड्याम बाट यहाँ सम्मको लेंथ यो सम्मको लेंथ याल तपाईलाई थाहा हुन्छ यहाँले यो यहाँ सम्म पुगे छ वास्तवमा यहाँ सम्मको याल हो यो पोइन्ट बाट यहाँ सम्मको याल था हुन्छ तपाईको ड्याममा यो ड्याम था हुने बित्तिकै वाटरले वाटरले हाम्रो ड्यामलाई भेटेको यो पोइन्ट बाट यो पोइन्टको याल था हुने बित्तिकै यहाँ बाट 0.3 याल मा एउटा पोइन्ट मार्क गर्ने C भन्ने पोइन्ट मार्क गर्ने यो याल नाप्ने यहाँ सम्मको डिस्टेंस यो यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेंस याल नाप्ने त्यसपछि 0.3 याल मा चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्दा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट मार्क गर्यो मार्क गरिसकेपछि हेर्नुस् यो फेरेटिक लाइन यसरी घुमे थियो अब तपाईले यहाँबाट यसरी घुमेको फेरेटिक लाइनलाई यहाँबाट स्मूथली तपाईले कहाँ लगेर जोडदिने भने यसरी लगेर त्यो सी भन्ने पोइन्टमा लगेर जोडदिने दैट इज द अफ स्ट्रीम करेक्सन अब फेरेटिक लाइन चाहिँ करेक्टेड फेरेटिक लाइन चाहिँ यो होइन यो क्यान्सिल भयो करेक्टेड फेरेटिक लाइन चाहिँ यो हुन्छ है दिस इज द अफ स्ट्रीम करेक्सन सबै ड्यामा गर्ने तरिका त्यस्तो है यहाँ तपाईले यो फिगर अलि करे चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस एला डेल्टा माने हैउले डेल्टा नाप्ने त्यसपछि 0.3 डेल्टा मा 1 भन्ने पोइन्ट मार्क गर्यो त्यसपछि यहाँबाट यसरी घुमेको फेरेटिक लाइनलाई चाहिँ स्मूथली लगेर यहाँ लगेर जोडदिने यो चाहिँ अफ स्ट्रीम करेक्सन भयो अब करेक्टेड फेरेटिक लाइन यो भयो दिस इज द करेक्टेड फेरेटिक लाइन यसरी गएको चाहिँ करेक्टेड फेरेटिक लाइन भयो यो चाहिँ करेक्सन मा पर्छ यहाँ यो करेक्सन यो करेक्टेड भयो अब अफ स्ट्रीम करेक्सन गर्ने यो त्यसपछि डाउन स्ट्रीम करेक्सन तपाईले गर्नु पर्छ डाउन स्ट्रीम करेक्सन चाहिँ यहाँ एउटा भ्यालु उल्लेख दिएको छ बीटा एंगल हेर्नु चाहिँ जस्तो यसको एंगल बीटा यसको एंगल होरिजन्टल सम बनाएको एंगल बीटा तपाईलाई थाहा हुन्छ यो यो इन्क्लाइन फिल्टरको बीटा यो ना हुन्छ होरिजन्टल बीटाको त बीटाको भ्यालु 180 हुन्छ यो बीटा अनुसार चाहिँ अब डाउन स्ट्रीम करेक्सन गर्नु तपाईले अब यहाँ उले स्ट्यान्डर्ड प्रोभिजन देखा क्यासा ग्रान्डेले 30 देखि 180 180 मा 0 छ भनेपछि होरिजन्टल फिल्टर मा चाहिँ करेक्सन गर्न परेन यदि यो होरिजन्टल फिल्टर हो भने तपाईले यो तानेको यो डाउन स्ट्रीम करेक्सन गर्न परेन यो नै करेक्टेड फेरेटिक लाइन भयो तर यदि तपाईको इन्क्लाइन फिल्टर र टोय फिल्टर हो भने बीटाको भ्यालु चाहिँ युनर मध्ये कुनैमा पर्छ अब पहिला बीटा एंगल अनुसार तपाईले यो टेबल बाट डेल ए बाइ ए प्लस डेल्टा को भ्यालु पिक अप गर्ने म तपाईलाई डेल ए र ए ए भने के बताउँछु पहिला यहाँबाट जस्तो त्यसको यसको भ्यालु 60 डिग्री रहेछ बीटाको भ्यालु भने 30 डिग्री रहेछ भनौ न यो बीटाको भ्यालु 30 डिग्री रहेछ भने यसको भ्यालु 0.36 भयो तपाईले अब 60 डिग्री छ भने 0.32 भयो तपाईले यहाँ एउटा पिकअप भयो नि अब 45 डिग्री छ भने यो दुईटाको बीचमा पर्छ यो तपाईले इन्टरपोलेट गर्न सक्नुहुन्छ पहिला बीटा एंगल नापेर डेल ए प्लस ए प्लस डेल ए को भ्यालु यहाँबाट पिकअप गर्ने टेबल बाट डाउन स्ट्रीम करेक्सन गर्ने तरिका म तपाईलाई बताउँदै छु यो पिकअप गरिसकेपछि ए यहाँबाट नाप्न सकिन्छ डेल ए हामीले निकाल्नु पर्छ ए चाहिँ हामीले नाप्न सक्छौ ए कसरी नाप्ने त भनेर भन्दा जस्तो चाहिँ यो फेरेटिक लाइन चाहिँ तपाईको चाहिँ यो फेरेटिक लाइन चाहिँ तपाईले ड्र गर्नु भएको फेरेटिक लाइन हो यो फेरेटिक लाइनले यहाँ आएर मिट गरेछ भने यो फोकस बाट यहाँ सम्मको डिस्टेंस चाहिँ ए हो तपाईले स्केलले नाप दिनुस् है 
यो चाहिँ यो चाहिँ ड्रोन फेरेटिक लाइन हो तपाईले इक्वेसन वाला ड्र गरेको फेरेटिक लाइन यहाँ छ भने यसको चाहिँ यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस यो फिल्टरलाई कहाँ गरेर टच गर्छ त्यहाँ देखि यो फोकस सम्मको डिस्टेंस चाहिँ स्केलले नापदिने दैट इज द ए यहाँ ग्राफ बाट ए मान्यो तपाईलाई यो डेले वास्तवमा यो फेरेटिक लाइन यहाँ आएर टच गरेको छ यो चाहिँ इक्वेसन वाला प्लटेड हो यसको पनि यहाँ आएर प्लट ड्र गरेर चाहिँ इक्वेसन वाला प्लटेड हो त्यो करेक्टेड हो भने ल हामी डाउन स्ट्रीम करेक्सन गर्नु दिस इज द करेक्टेड इसको यो करेक्टेड हो अब यो कसरी करेक्टेड करने तो भाई यो पोइंट बा डेल ए डिस्टेन्स में डी पत्ता लाने यो पोइंट बा डेल ए डिस्टेन्स में डी पत्ता लाने रही यो कर् जसरी आगे इसलिए एकदम स्मूथली यहाँ बड़ इसी घुमा लिया यहाँ लिया जोड़ दिने इसलिए स्मूथली यहाँ लिया जस्त जो स्लोप में आज तेई स्लोप में लाने हो तो स्लोप में लिया यहाँ लिया जोड़ दिने ये करेक्टेड हो यो डेल ए इक्वेसन बड़ आ तब नाप्त भाई ए अनि डेली प्लस ए प्लस डेल ए को भ्यालू यहाँ बड़ आँच सपोज डे सिक्सटी डिग्री थे बीटा सिक्सटी डिग्री भैया डेल ए ए प्लस डेल ए को भ्यालू जीरो पॉइंट थ्री टू भो ए तब यहाँ नाप्भने यो इक्वेजन बार डेल ए आँच डेल ए आए पी यहाँ बड़ डेल ए यहाँ नाप्यो अंबड़ स्मूथली जोड़ दियो यहाँ बड़ डेल ए नाप्यो जो स्लोप में आई रहें ते स्लोप में हमें स्मूथली लिया यहाँ लिया जोड़ दिने हो इस हम डाउन स्ट्रीम करेक्शन में इसको स्टेप दुईटा पैला इक्वेजन अनुसार इक्वेजन अफ फेरेटिक लाइन बार तब करने अफ स्ट्रीम करेक्शन करने डाउन स्ट्रीम करेक्शन करने अफ स्ट्रीम करेक्शन सब में एवट हो उसेगरी करने यहाँ पर देखाई रहे विदउट फिल्टर हिदउट फिल्टर और इनक्लाइन फिल्टर को एवट हो अब तब के डाउन स्ट्रीम करेक्शन होराइजेंटल फिल्टर में करेन यो इनक्लाइन फिल्टर में नहीं पर्यटन टोई फिल्टर में नहीं पर्यटन यदि तब फिल्टर ने नबनाईकन डैम बनास में करने तरीका एवट हो यहाँ जसरी कर ठैक्कैसरी करने होराइजेंटल फिल्टर में चाहे बीटा को भैल्यू एक सौ अस्सी भाव कैसा कैरेंडे के बनाने करेक्शन करना जरूरी छेन भरी तब हमें यो करेक्शन करना सकता यो अनपल फेरेटेड फेरेटिक लाइन तैयार हो तब जांच में धेरे ताल सोधे व्हाट डू यू मेन बाई व्हाट डू यू मेन बाई फेरेटिक लाइन हाउ विल यू व्हाट इज द इक्वेसन अफ फेरेटिक लाइन इन हाउ विल यू ड्र द फेरेटिक लाइन भाषा तब आठ नंबर में सुधि रहा है फेरेटिक लाइन को डिफिनेसन लेखियो तेको इक्वेजन इसी निलो ते ड्र कसरी करने भाई ये तीनटा स्टेप लेखने अफ स्टीम करेक्शन को फिगर में देखाईदिने अफ स्टीम करेक्शन कसरी गए डाउन स्टीम करेक्शन को तीनटा फिगर बनाकर तब डाउन स्टीम करेक्शन यह टेबल बनाकर इसी तब फिगर में देखाईदिने इसी व्याख्या करने है फिगर में तब करेक्टेड भाई एटा बेसिक प्यारोला आगे लाइन योग करेक्टेड ये हो इसको बेसिक प्यारोला को इक्वेजन बड़ आगे ये करेक्टेड ये होने तब दिन पर्च लाम में हमीर सोधि को मध्य पर्च धेरे ताल सोधे क्वेश्चन मध्य पर्च के नबुझे नहीं सो यहाँ ये सब भाग बड़ी सोधे चैप्टर सेवन बार व्हाट डू मेन बाई फेरेटिक लाइन व्हाट इज द इक्वेसन अफ फेरेटिक लाइन एंड हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द फेरेटिक लाइन सोध्या स्टेप यू तीनटा हो फिगर से तब बना पर्व अफ स्टीम करेक्शन अभी डाउन स्टीम करेक्शन सहित को तब तीनटा स्टेप पैला चाहे इक्वेसन अफ फेरेटिक लाइन बा ड्र करने तेस पे अफ स्टीम करेक्शन करने यहाँ देखाइए अफ स्टीम करेक्शन करने तरीका ते पे डाउन स्टीम करेक्शन करने वाले डाउन स्टीम करेक्शन को तीनटा होरिजेंटल में होते हैं क्योंकि बीटा को भैल्यू एक सौ अस्सी में जीरो इसी इनक्लाइन फिल्टर में टोई फिल्टर में रोराइजेंटल विदउट फिल्टर में इसी हमें करेक्शन कर देखाई अफ स्टीम करेक्शन को दुईचोटी बना जरूरी भैन एवटे फिगर में देखा भैया अफ स्टीम करेक्शन करने तरीका ये हो डाउन स्टीम करेक्शन दिस इज द इक्वेजन बड़ प्लटेड दिस इज द करेक्टेड यो इक्वेजन बड़ प्लटेड दिस इज द करेक्टेड तब यो सीधे ते पच्चीस जब अब एनालाइसि जब तब फेरेटिक लाइन बना टप मस्ट फ्लो लाइन भे अब तब फ्लो नेट तान एकदम सजिलो दिस इज द टप मस्ट फ्लो लाइन दिस इज द लास्ट फ्लो लाइन बटम फ्लो लाइन ये बाउंड्री कंडीसन इस्टाब्लिश भो अस पच्चीस यो अगाड़ी को ये अफ स्टीम फेस इनक्लाइन फेस चाहे टप मस्टी को पोटेन्सि लाइन हो अ फिल्टर लेयर को सर्फेस के सब भाग लास्ट इको पोटेन्सि लाइन हो इसको बाउंड्री कंडीसन ये हो दिस इज द फ टप इको फ्लो लाइन दिस इज द बटम फ्लो लाइन इसको बीच में तब अनगिनती फ्लो लाइन तान्न छुट्स 
तेगरी दिस इज द फर्स्ट इक्विपोटेन्सि लाइन यो यो फेस यो फेस में जहाँ नापे एवट हेड तब फेला पार्हन क्योंकि पानी ने इसी हानि रहा यहाँ इक्वली हेड फेला पर्च फ्लो यो डिशन में भर तेस पच्चीस अर्क फिल्टर लेयर को सर्फेस सब भाई फिल्टर लेयर को सर्फेस सब भाई लास्ट इक्वपोटेन्सि लाइन हो दीज आर द बाउंड्री कंडीसन यो दुईटा को बीच में अनगिनती इक्वपोटेन्सि लाइन तान्न तब छुट अनगिनती इक्वपोटेन्सि लाइन तान्न तब छुट यो इक्वपोटेन्सि लाइन भो यह दुईटा फ्लो लाइन को बीच में अनगिनती फ्लो लाइन तान्न छुट् तर के होना पर्यटन भांदा इसलिए बाउंड्री कंडीसन भैलेट कर आने पर्यटन इसमें स्मूथ एंड रेगुलर होने पर्यटन तेस पच्चीस एक आपस में नाइन्टी डिग्री में काटिने पर्यटन जहां जहाँ मिट बाज सब में नाइन्टी डिग्री में काटना पर्यटन अभी यहाँ फर्मेशन भग बक्स स्क्वायर हो नाम हिट एंड ट्रायल मेथड बार तब सकूँ फ्लो करने दिस इज द फ्लो नेट कंस्ट्रक्शन अब फ्लो नेट कंस्ट्रक्शन भैया यहाँ पर डिस्चार्ज कसरी आँच डिस्चार्ज को फर्मुला हमें निलि तो डिस्चार्ज को फर्मुला के एच विल इंटू एन एफ बाई एन डी तैंबड़ी इसको डिस्चार्ज आ फ्लो नेट बनाए पे सीधी हाल हम जे जे एप्लिकेशन हम कर सब एप्लिकेशन हम यहाँ करना सकता ये डिस्चार्ज को फर्मुला ही हमीर यहाँ बड़ा कर सकता यो आइसोट्रोपी को लगी ये एन आइसोट्रोपी को लगी यो यो फर्मुला हमें निकालन सकता यह इसको डिस्चार्ज को पैल्य निक डेरिवेशन हो तेल हमें यहाँ फिर डिस्चार्ज कर अब हेन यहाँ डिस्चार्ज को अर्क इक्वेजन भी यो यो पाराबोला को इक्वेजन बार सीधे डिस्चार्ज तो फ्लो नेट बा भो यो पाराबो यो सीधे पाराबोला को इक्वेजन बार डिस्चार्ज ये कहीं डिराइव गए वाले सोचा फ्रम डार्स इज ल क्यू इक्वल्स टू के आईए रहा बड़ा बग्ता खेल हेन यहाँ बड़ बग्ता खेल क्यू आईए योर को डिरेक्शन हमें वाई मैने इक्वेजन अनुसार ये वाई हो यो डिरेक्शन याक्स होने ये पानी बग्ता खी यो ये वाई मैंने वाले दिस इज योग हाइट लाई मैंने वाले ये पानी बग्ने एरिया कति हो तो वाई अभी डैम को लेंथ हम पर यूनिट मैं वाई इंटू वन ए एरिया हेन अभी इसको स्लोप जो इसको स्लोप हम हाइड्रोलिक ग्राडिएंट भर अगर नहीं भो अब इसको के आईए यो यो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यो भो आई बने डिवाई बाई डी एक्स हो इस डिराइव करने वाले तब को क्या आँच हाइड्रोलिक ग्राडियन आँच अभी एरिया वाई इंटू वन हो पर यूनिट लेंथ दिखा हम वाई इंटू वन अब यह दुईटा लिया यहाँ सब्सिट्यूट करने हो डिवाई बाई डी एक्स को डेरिवेशन यो हो इसको डिराइव कर आँच योनी वाई को भैल्यू बने वाई इक्वेजन अनुसार वाई को भैल्यू बने ये हो डिराइव कर डिवाई बाई डी एक्स को भैल्यू यो आ डिवाई बाई डीएक्स को भैल्यू ये अभी तेस पच्चीस वाई ये जो वाई को भैल्यू है इक्वेजन बाटे वाई को भैल्यू ये भैया वाई इक्वल्स टू रूट एस स्क्वायर बाई टू एक्स एस हो भो रो रो कैंसिल आउट भर जी रह के इंटू एस दिस इज द डिस्चार्ज डे को डेरिवेशन हो के सोयल को पर्मिटिव हो यास हमें यह इक्वेजन बार सीधे निल सकता हम यास इक्वल्स टू यो डी रच ना सकता हम यहाँ बड़ा सीधे यास पत्ता लगन सकता जिस हम सजी सब डिस्चार्ज निकल सकता कहीं सुधी अब फिल्टर डिजाइन हेन फिल्टर हम अगि नहीं हजार यास डिस्टेन्स हो फिजिकली यास वास्तव में प्याराबोला को हिसाब से यास फोकस डिरेक्टिकसम को डिस्टेन्स हो प्याराबोला को लगी यास फोकस डिरेक्टिकसम को डिस्टेन्स हो हेन यास प्याराबोला को केस में अल अब हम केस में यास कसरी पत्ता लाने त भाजा यास कसरी पत्ता लाने त भाजा यास को फर्मुला ये इक्वेजन बार निल हमें यास को फर्मुला यास को फर्मुला यहाँ जो यो फर्मुला हमें यास निल पर्यटन यही फर्मुला यास निल का वाई रक्स नोन भाई टर्म खोजने हमें वाई रक्स नोन भाई टर्म से के होता भाजा यहाँ हम हम वर्धन फोकसम को डी हमें नन एक यास को भैल्यू डी होता वाई भाने ये वाई को भैल्यू कति होने तो वाई को भैल्यू याच होने रहे हमें हाइट अफ रिटर्न वाटर भी था डैम में यह डी पी हमें ठा हो यह डी पी था याच भी था होने भर यह डी याक्स रई को भैल्यू लगे ये इक्वेसन में रखा पीछे यास को भैल्यू नन हो तर वास्तव में फिजिकली यास 
प्यारबोला को फोकस बाटा डिलेटिक समय को डिस्टेंस लाइज है यास बने रहवान जा त्यो यास से ही निकालने को लागी वाई रो यास नॉन वाई को पॉइंट यहाँ उड़ा मात्र जा दिस पॉइंट हमला नॉन जा यो पॉइंट को चाहिए यहाँ देखिए यहाँ समय को डिस्टेंस बनी है मी दिन डियम में आपने साक्षात दिन था उन अब ये सारी गरीब चीज़ अब आमी फिल्टर डिज़ाइन को पूरा करूँ पाइपिंग उनसा इरोज़न उनसा इरोज़न ले पहला मशीन कौन सा वाइड लाइट ठुलो बनाऊँ सा और तो देरे पानी बंगले से मुद्दा रख सा तीस बजी के उनसा मने चाहे और तो ठुला पार्टी का ला बगौद दिलान दे तीसरा तो सब सरफेस इरोज़न लाए � तेहाँ चाहिए पाइप को फॉर्मेशन होना जैसे लामी पाइपिंग वंचा और पाइप फॉर्मेशन वही दियो बने डैम कोलैप्स होना तो इसका मतलब तो आप लेते हैं ये उड़ा फिल्टर डिजाइन करने पड़े और फिल्टर बाहर बड़ा और नया मटेरियल यार रहने वाला स्पेशल स्वेल हमी क्रिएट करने साथ में डैम को स्वेल ले रहे स्पेशल स्वेल क्रिएट कर रहा तें उड़ा कंपैक्शन करे उड़ा लेयर क्रिएट कर देने ताकि कि हमारे गर्व स्थित लेयर ले बंदा उतार बड़ा आए को पानी लाते हैं सजले जाना दिनों परे फिरी पानी ला रोक दिनों भाई ना कि ना उन दा डैम बिद्रा छिरी से को पानी ला तब ले चाहिए इतने रोकियो बने डैम बिद्रा एकदम एक्सेस पूर्व आटा प्रेशर क्रेड होन्जा और तेले चाहिए तब � आह अनितेश वजी साफ़ साफ़ ये इरोज़न से बंदा उनसा यो दूसरा काम को लागी जाए हमले फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सा अयो कराते ही लहिरा सा अब यो फ़िल्टर है ना सब उस तबले ओरिजिनल फ़िल्टर इन टूई फ़िल्टर इनक्लाइन फ़िल्टर जीपन रहने सा उनसा अब यो टा ड्रेनेज फ़ैसिलिटिंग करने और और दान डैम में यूज़ होने जा रिटेनिंग वाल में बनी ऊँची पोल बना के होने जा पच्चीस हम रिटेनिंग वाल पर सम फाउंडेशन में रिटेनिंग वाल एरु बनी तब वाले रिटेनिंग वाल कहीं देखने को बनी एरु वाला तेरा संसानो होल बना के होने जा रिटेनिंग वाल को सरफेस एरिया बनी तेरा में ऊँची पोल बन पोते बाढ़ का पानी जैसे पहाड़ में जैसे पानी सिपी ज़ूम दे आए बने तो पानी ला बाहर जाना दीना को लायो तो ला ऊँची पोल बंजर है तो ऊँची पोल भीतर तो पहले फ़िल्टर लिया रहा है कौन सा तो पहले जीव सिंथेटिक मैटेरियल रैक्सर साझी लोग लाएगी काट दे ही कुछ आना मिले हाँ नोटर तो पहले इसेरी स्वाइल स्वेल और कुछ हैं जीओ टेक्सटाइल वन सा जीओ टेक्सटाइल वन को जीओ सिंथेटिक मटेरियल हो जीओ चाहिए मार्केट में किन्ना पाएं सा तेरा कार दे यामी ऊँची पोल में जाएं डिटेनिंग वाला और में जाएं जीओ एक्सटाइल रहे कौन सा रहते ऊँची पोल बिलावल में साफ करने पर सा नौ तरह से फिरी पानी ये दिरोकियो बने रिटेनिंग वाल कोलैप्स होने जाते हैं सुबह से ही हमले बुझना जरूरी था ला अब तो फिल्टर लेयर को डिजाइन को हम यहाँ जो यहाँ नसब में जाइए यो यो ये फिल्टर लेयर रखिए कुछ ये ग्रैनुलर स्वेल अनि यहाँ बड़ा यो ओरिजिनल फिल्ड यो ओरिजिनल ड्रेनेज पाइप बनी उनसा अनि ठाउं ठाउं में इस तरी इस तरी होल बना रहा था पाइप रहा देखो बनी उनसे तरी ठाउं ठाउं में सरफेस भरी ताकि यहाँ जमा हुए को पानी जाए यहाँ बड़ा निकलोस रहे यो साइड ड्रेन बाटा रोड को छो में यह यो चाहे और दोनों डैम हुआ इस शरीर रहना सकता हूँ अब ये ले चाहे रिटेंशन टू प्रीवेंट वाशिंग आउट ऑफ फाइंस फाइंस लाभ अगले दिनों भाई ना पहले क्राइटेरिया रिटेंशन क्राइटेरिया बन जा दूसरों से पार्मिलिटी क्राइटेरिया फिर पानी ला सोजली संगा पानी ला जाना दिनों पड़ता ताकि यह एक्सेस पुरवाटर what are the criteria of filter design? One of the criteria is the criteria of filter design. अब तो थ्योरेटिकल अब मैथमेटिकल इतिहास क्राइटेरिया क्यों होता है बंदा पहले क्राइटेरिया ला मैथ्स खाने रा दूसरों क्राइटेरिया ला मैथ्स खाने को लागी यो चाहे हम रो चाहे तेरजागी एंड पीक ले डिफाइन यो चाहे हम रो ला इम्पोर्टेन्ट हो तेरजागी एंड पीक ले डिफाइन करने को चाहे पहले क्राइटेरिया यानी कि बंदा चाहे कि बंदा ये हो चाहे फाइंस लाइफ बोगन ना दिने पाइपिंग क्राइटेरिया पनी मंजर लाई फाइंस लाइफ ब्लॉक गनी इरोजन लाइफ ब्लॉक दोनों को लागी ये डी फिफ्टीन ऑफ फिल्टर फिल्टर स्वाइल को डी फिफ्टीन माने को फिफ्टीन परसेंट फाइनर संग रिलेटेड डायमीटर यू आमली चैप्टर टू में प ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्ब बनाने वाली मोहिता पलते हैं हम जो त्यागोड़ा डी फिफ्टीन पदलाऊं सब जो हमें 
फिल्टर सोइल को डी फिफ्टीन अफ डैम सोइल को यह दुईटा को रेसिओ फोर टू फाइव को बीच में पर्यटन भाग फोर भाग सो भन न फोर टू फाइव भन्न पे फोर भाग सो भैद फाइव भाग सो भले फोर लिंक कसले फाइव लिंक फोर टू फाइव तिरजागी एन पिग ने यह भि पर्ने गरी गए इस फाइन्स ब्लक कर फिल्टर मेटेरियल ने फाइन्स ब्लक कर दोसों पर्म्युनिटी क्राइटेरिया भाई पर्म्युनिटी क्राइटेरिया डी फिफ्टीन अफ फिल्टर सोइल डी फिफ्टीन फिफ्टीन पर्सेंट फाइनर्स रिटेड डायमीटर हो डी फिफ्टीन को डी फिफ्टीन अफ डैम सोयल सोयल डैम सोयल यह दुईटा को रेसिओ फोर टू फाइव भाग बेस होने गरी तब राखि इस फिर पर्म्युनिटी क्राइटेरिया इसलिए पानी लोक्न हई पानी लजिलेस जाना दी अब तब पैला डैम सोयल को ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर बना को डी फिफ्टीन डी एटी फाइव री फिफ्टीन पतला डैम सोयल को तेस पच्चीस फिल्टर सोयल तबलेक्ट करने हो फिल्टर सोयल तब बनाने हो फिल्टर सोयल तब इस बना पे कि तब चूज कर छूट यो रो डैम को हो यह तब चूज कर छूट छाइन यह दुईटा तब डैम सोयल को पत्ता लाइस आसरी चूज कर पे कि यो सोयल क्रिएट कर पे कि तब दुईटा रेसिओ कायम होने पे और यह कायम नाम तब सिलेक्ट कर सोयल में सैन थप्ने हो या फाइन्स थप्ने हो क्ले सील थप्ने हो तब थप्ने थप्ने सैन थप्ने या क्ले थप्ने ते बेलास गए जी बेलासम योग भैलिड करते तब ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर बाले डी फिफ्टीन भैलिड करते भैलिड होने बितिक सोयल लगे टोई में या होराइजेंटल रूप में या इनक्लाइन रूप में तब कंपैक्शन करो लेयर तैं क्रिएट कर दिने बितिक फिल्टर लेयर को रूप में के काम करो हमें बुझना जरूरी अब इस बदलाने ये यहाँ लिखा है डी फिफ्टीन या फिर डी फिफ्टीन अफ सोयल को तब करने भाग ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर पत्ता लाने ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर अफ फिल्टर सोयल एंड ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर अफ डैम सोयल तब डैम सोयल को भो अब यह फिल्टर लेयर को सोयल को रेंज भि पर्न पे एकदम राम रिजल्ट आँच यह रेंज भि पर्यटने तेल सैटिस्फाई कर तब कर जहां पर्न सकता यह होगा यो या यो कर्व यो तो होने गरी तब तो सोयल क्रिएट कर ताकि यहाँ बड़ा यो तीनटा चीज निले अगि को रिनेसन चाहिए सैटिस्फाई कर डैम सोयल तब को सिलेक्ट कर पाइएन तर फिल्टर सोयल तबूली बनाने भावे तेस में सैंड मिशा पर्ने हो एक ताल ग्रेन साइज कर पत्ता लगन यो रेंज भि पर्ने स्थिति भैन इसको प्रोपर्टीज अनुसार भी फिर फाइन्स थप्ने हो कि तब भाग सैंड थप्ने हो थप्न फेरी कर ट्रायल कर पत्ता लगन सकूँ रो रेंज में पड़ सके ओके इसलिए यो काम कर मैथमेटिकली चेक करने डिजाइन करने तरीका तब व्हाट डू मेन बाय ग्रेडेड फिल्टर एंड हाउ विल यू व्हाट आर द क्राइटेरिया फर फिल्टर सोच रहा है ये तेरजागी एनपी को क्राइटेरिया तब बता पर्ची को क्राइटेरिया यो क्राइटेरिया ये चाहिए ना यहाँ राख मत हो यो क्राइटेरिया तब पर्चा इंपोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो यो अस यूएस नेवी ने दिखे क्राइटेरिया यो यो रेंज भि पर्न पर्च टू एवोइड पर्मिटी फिल्ड अफ लार्ज सीपेज फोर्स इन फिल्टर को पर्मिटी क्राइटेरिया इरोजन क्राइटेरिया यानी पाइपिंग क्राइटेरिया हो नेवी यूएस नेवी ने प्रिफरेटेड पाइप्स आर अल्सो यूज पाइप्स कि मार्केट में जिओ सिंथेटिक मेटेरियल बने को क्राइटेरिया मैच होने गरी होल डायमीटर देखा हो डैम को तो पाइप को स्लोट विथ देखा पाइप में बनाइए तिहार को यह रेसिओ भैलिड होने गरी तब आप डैम सोयल अनुसार तब लाइ हम ग्रेडेड फिल्टर नहीं बना सब सजी तो हो अर्धन डैम में यूनिफर्मिटी होर मेटेरियल इंट्रोड्यूस कर नन होमोजिनियस क्रिएट होने भावे तब सोयल बना ठीक हो रहा ग्रेडेड फिल्टर नहीं बड़ी यूज कर क्राइटेरिया अफ ग्रेडेड फिल्टर तब सकता चैप्टर सेवेन में हमें पढ़ना पड़ने कुछ इन हो इन आने न्यूमेरिकल मैं यहाँ राख थिरी तब तिहर ने सोचनी इसमें चैप्टर सेवेन चाहिए सको सो सो जाने सो
जति सोइल में मार्टिकल मसिना होते जान तैप्टर फोर में पढ़ू भाग जी पार्टिकल सान होता तीन सर्फेस एरिया के होता बड़ी होता तब फिर यहाँ मताऊँ तो बेला तब याद कर कसरी सर्फेस एरिया बढ़ भादा खी जो एवटा सोइल पार्टिकल यो थो इसको सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया हो इसलिए दुई टुक्रा पारदीन यहाँ बड़े टक्क दुई टुक्रा पारदीन अब यो सर्फेस यो पार्टिकल में थप्यो यो सर्फेस यो पार्टिकल में थप्यो दुईटा पार्टिकल भाई सर्फेस एरिया बढ़ो फिर इस चार टुक्रा पारदीन हे चार टुक्रा पार्ता पार्टिकल में यह सर्फेस थपिं यह पार्टिकल में सर्फेस थपिं तेरी यह पार्टिकल में यह सर्फेस ये पार्टिकल में यह सर्फेस एवं रीतले तब जी पार्टिकल्स सान साना होते गयो तीति इसको सर्फेस एरिया बढ़ते जाने चैप्टर फोर में तब पढ़ू तो सानों पार्टिकल्स को सर मस कम हो मस तो जी थो ते नहीं हो टोटल मस इसको जी मस हो तीन मस हो तर सर्फेस एरिया बढ़ते जानी भाई स्पेसिफिक सर्फेस बढ़ स्पेसिफिक सर्फेस के भाग मस सर्फेस एरिया हो तो इसको भैल्यू के होते जा बढ़ते जानी भाई तब को यो तब ओएमसी को भाग सोइल पार्टिकल को सर्फेस भिजाऊन लानी यूज करने होने सर्फेस एरिया बढ़ने बितिक तब भिजा चाहिए पानी को मात्र के होना थाल्स बढ़ना था तब को ओएमसी अब टू मोइ्चर कंटेन्ट ठैक्क पार्टिकल को सर्फेस मत भिजोस् भाई यूज करने हो तेस भर सर्फेस एरिया फाइनर पार्टिकल में बढ़ते जानी भाई तब को के भैदि त भाई यूज कर पानी को मात्रा बढ़ते जा खास कारण थे अभी लाइक इसमें तब बुक में यो लेखा क्या पर्सेंटेज फाइनर बढ़े गाँ डी घट गाँ डी घटे ओएमसी बढ़ा है तो मैथमेटिक हो मैथमेटिक भो तो तब टेस्ट कर आँदा तो क्यों भादा गाँ रामा डी को रिनेसन तो इन इन इनवर्स पोपसन टू तो वाटर कंटेन्ट हो तब रो इक रो डी कल्स रो बाई वन प्लस डब्लू हो तो मैथमेटिक्स उसे भाया हो इनवर्सली पोपसन वाटर कंटेन्ट बढ़े ड्राई डेन्सिटी तो घटने भैया तो मैथमेटिक्स ने तर इसको बीच को साइंस के भाग मैं कुछ इसको साइंस हो इसको एक्जैक्ट सोइल साइंस ने बन मैथमेटिक्स सीधे मैथमेटिक्स में कोलेट गए उसे रो ड्राई कस टू रो बाई वन प्लस डब्लू भित्तीक रो ड्राई तो इनवर्सली पोप्स तो वाटर कंटेन्ट भो अभी पर्सेंटेज फाइनेंस में रो रो ड्राई को होना रो ड्राई डेन्सिटी मोइ्चर कंटेन्ट सब रिटेड होना डेन्सिटी फिर ये कुछ बुझ्स तब फाइनर कोर्सर पार्टिकल्स को भाग डेन्सिटी के फाइनर सोइलक बड़ी होते जाना यो तो अभियसली हो तर ड्राई डेन्सिटी को हेने हो ड्राई डेन्सिटी मोइ्चर कंटेन इफेक्ट करने भाई तब को के होता है फाइनर सोइल बढ़े वाटर इसलिए बढ़ी लिंक वाटर बढ़ी लिये इसलिए ड्राई डेन्सिटी में इफेक्ट कर प्लास्टिटी बढ़े ओएमसी कसरी बढ़ प्लास्टिटी बढ़ु फाइनर कंटेन्ट बड़ी होने बितिक प्लास्टिक बिहेवियर तेज को प्लास्टिटी इंड्यूस हो फाइनर पार्टिकल बड़ी भाग कारण उन्को बीच में प्लास्टिक बिहेवियर तीन कसरी आगे हैं उन्हीं को बीच में सर्फेस एट्रैक्शन फोर्स बड़ी होता जो सैंड को प्लास्टिटी होते हैं सिल्क को एकदम नल नल नियर टू नल होता क्ले पार्टिकल को प्लास्टिटी एकदम हाई हो जी उ बीच को सर्फेस एट्रैक्शन फोर्स बड़ी भो एट्रैक्शन फोर्स को कारण तब कर सकूँ जुनसुक सेप एंड साइज में लाइदी सकू तर सैंड लुनसुक सेप साइज में कान सकून उ बीच में एट्रैक्शन ही एट्रैक्शन नाने बितिक सेपरेशन भैया तब इसको गोलो बना खोजने आपको ग्राविटी तेल स्वाटे तादी तर क्ले तब गोलो बनाई दिन सकते उन्को बीच में सर्फेस एट्रैक्शन फोर्स तब लमचो बनाई दिन सकूँ क्योंकि उन्को बीच में सर्फेस सर्फेस एट्रैक्शन फोर्स ने उन्हीं छुट्टी दिदेन तब एक्सटर्नल फोर्सेस यूज कर उसको सेप चेंज कर खोजन भो तर उ बीच में एट्रैक्शन को कारण सेफ चेंज कर दिखापन एट्रैक्शन ने छुट्टी है प्लास्टिटी को यदि तब सैंड तेप चेंज कर दिन खोज उन्को बीच में एट्रैक्शन न कारण तो छुट्टी दिखा ते भाई प्लास्टिटी के होता ओएम के फाइनर जी बड़ी होते गए ते प्लास्टिक बिहेवियर बढ़ते जा प्रपर्टिज अफ कंपैक्टेड सोइल में पर्मिएबिलिटी भाई थे 
त्यो वेट अप्टिमम मा लो परमिएबिलिटी हुन्छ भन्छ त्यो त्यो बुझेन सर मैले वो वेट अफ अप्टिमम भनेको चाहिँ तपाईले ओएमसी भन्दा बढी मा बढी पानी हालेर कम्प्याक्सन गर्नु भो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पानी ओएमसी भन्दा बेसी पानी हुनुको अर्थ के हो भने पानीले सर्फेसला भिजाएर पनि पानी फ्री भइदिन्छ पानी फ्री भइदिने बित्तिकै के भइदिन्छ भने सोइल पार्टिकल पार्टिकलको बीचमा आएर पानी बस्दिन्छ पानी पाएर बस्नु बित्तिकै के हो भने पार्टिकल पार्टिकलको बीचमा कन्ट्याक्ट हुँदैन कन्ट्याक्ट नभएको स्ट्रक्चरलाई हामीले डिस्पर्स स्ट्रक्चर भनेर भन्छ र डिस्पर्स स्ट्रक्चरको चाहिँ के हुन्छ भने कोभिसेन्ट र परम्युनिटी जहिले पनि कम हुन्छ त्यही भएर तपाईँले वेट अफ अप्टिममतिर कम्प्याक्सन गर्नुभयो भने परम्युनिटीको भ्यालु चाहिँ कम आउँछ ए त्यो बाइपोलार वाला जस्तै भएको भएर हो 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 तिनीहरुमा चाहिँ तपाईले पानीमाको मात्रा चाहिँ ओएमसी भन्दा बेसी हुने बित्तिकै पानी आएर बीचमा बस्दिन्छ पानी आएर बीचमा बस्ने बित्तिकै पानी फ्लो गर्ने जुन चाहिँ ओपन स्पेस हो त्यो घटदिन्छ जसको ज चाहिँ त्यो पानी चाहिँ फेरि क्ले पार्टिकल चाहिँ अटेच भएर बसे आउँछ त्यसैले गर्दा त्यसलाई धक्कन लगाएर हुन्छ अनि ओपन स्पेस कम हुँदिन बित्तिकै डिस्पर्स स्ट्रक्चरको चाहिँ के हुन्छ भने परम्युनिटी के भइदिन्छ कम भइदिन्छ यदि त्यो फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर हुन्थ्यो भने के हुन्छ पार्टिकल पार्टिकलको कन्ट्याक्टको स्ट्रक्चर फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो भने त्यहाँ लार्ज भोइड चाहिँ क्रिएट भएर बस्थ्यो जसको कारणले गर्दा पार्टिकलको बिचको पानीले आफ्नो स्पेस लिन्थ्यो भने भोइड बिचको भोइड चाहिँ खाली हुन्थ्यो र पानी सजिलो हुन्थ्यो बग्नलाई त्यसो भएर चाहिँ डिस्पर्स फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चरमा चाहिँ वाटर इजी टु फ्लो डिस्पर्स स्ट्रक्चरमा चाहिँ वाटरलाई बग्नलाई गाह्रो हुन्छ हस् सर थ्याङ्क यू सर अरुको के छ एकजना मात्रै पढे जस्तो भो अरु कोही कहिले बोल्दैन सोइलमा अलिक त इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ है यो त हाम्रो जिन्दगी हो चाहिँ सोइल मेकानिक्स त सिभिल इन्जिनियरको ढुकढुकी हो तपाईहरुको मुटुको धड्कन जस्तो हो त्यसैले यसको नलेज बिना चाहिँ तपाईलाई भोलि के हो के हो जस्तो लाग्छ सोध्नु पर्छ पढ्नु पर्छ किन भन्दा यसको बारेमा पछि बताउने पनि कोही हुँदैन आफै किताब पढेर बुझ्न नि गाह्रो गाह्रो खाली हुन्छ यसको अलिकता कन्सेप्चुअल तरिकाले यसलाई डिल गर्नुपर्छ कतिपय इन्जिनियर साथीहरू फिल्डबाट पनि मलाई फोन गरेर आउँछन् त्यस्तो खाले सब्जेक्ट हो यो त्यसो भएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ ए भनेर अरू सब्जेक्ट जस्तो जाँचमा पढिहालौँला नोट पढिहालौँला भनेर पढ्ने सब्जेक्ट होइन यो अनि तपाईँलाई कहिले कहिले यो बारेमा थाहा भएन भने फ्याट्ट चाहिँ कहीँ काम गर्नुभयो जहाँ पनि सोयललाई डिल गर्नुपर्छ अनि अलिकति थाहा भएन भने अलि आफैलाई फेरि इन्जिनियर भएकोमा गिल्टी फिल हुन सक्छ त्यसो भएर तपाईँहरूले अलिकति सोइल योपछि फाउन्डेसन यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला ल अझ पढ्नुहोस् जहिले सोध्दा पनि हुन्छ मलाई म चाहिँ अल अलवेज एभाइलेबल हुन्छु तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ ल अब यो सर्भेको चाहिँ लगभग लगभग कोर्स सिद्धिसिया छ हामीले उस्तै परे एउटा या दुईवटा को सब्जेक्ट बुझ्ने क्लासमा सकिन्छ किन भन्दा बाँकी रहेको चारवटा पार्ट भनेको अत्यन्तै सानो सानो थ्योरी हो त्यसमा चार चार मार्क्स गरेर सोह्रवटा मार्क्स आउँछ अरू मार्क्स हामीले पढिसक्यौँ अब यसमा चाहिँ चारवटा सब्जेक्ट चारवटा टपिक बाँकी छ आठ नौ दस एघार अब यो चाहिँ एक एक हप्ता लाग्छ लगभग लगभग तिन चार हप्ता हाम्रो बाँकी छ सर्वे सकिसकेपछि सर्वेको क्लासमा पनि हामी सोइल पढ्छौँ यो पनि चाँडै नै सकिला ल पढ्नु होला अनि कुनै दिन हामी चाहिँ एक्जाम पनि लिन्छौँ एसिसमेन्ट यसै गरी अनलाइन एसिसमेन्ट चाहिँ हामी लिउँला ल आजलाई मैले यति गरेँ